欢迎来到城市日报频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：没看过肖战跳的《极乐净土》，我都会伤心。当年可是绿了半个娱乐圈。芒果的《浪姐四》开播，频频冲上热搜。先是迪士尼在逃公主吴倩被淘汰。再有谢娜人气第一引热议，如今肖战跳的《极乐净土》登上热搜。《极乐净土》原是日本唱跳歌手美伊里芽作词并演唱的一首歌曲。中国的 X 九少年团肖战也曾唱过《极乐净土》，而肖战的这个版本，据说当年可是绿了半个娱乐圈，百家爬墙名场面。作为九零后出生的男演员、歌手，肖战是一个全能型演员。兼偶像派与实力派，演的了如《陈情令》一类古装仙侠剧，演的了如《余生》，请多指教都市爱情剧，也演的了如《王牌部队》军旅历史剧，同时也敢于在音乐舞台上表达自己对音乐的追求。有网友说，肖战就喜欢蹭流量，这次蹭了原唱的流量，我就想问，当时爬墙的有你们吗？最后补一句，那些说蹭的，现在的肖战需要蹭。已经是顶流了，好不好？肖战不仅仅颜值在线，演技更是在线。其替身演员曾说：“一个艺人能做到远离剧本，用心表演，信息揣摩角色，并将其完美的表现出来，是难能可贵的。”而且，肖战在表达某一角色时，会用心揣摩剧本，深挖角色特点，在职业素养上表现得非常敬业。针对这次《极乐净土》上热搜。有网友说，以前不认识肖战，就觉得 X 九版《极乐净土》很欢快，而且这个男孩很阳光、很帅气，笑起来又那么天真无邪。只可惜年龄大了，过了追星的年纪。为什么这次原唱为什么会出现在《浪姐四》舞台上，而且还唱了曾经火了《大江南北》的翻唱，还不是为了热度？说不好听的。说《浪姐四》在蹭肖战的热度也不为过。孔维分享《如梦之梦》合照，盛赞肖战阳光帅气，送礼物很感动。近日，演员孔维分享了一张《如梦之梦》的大合照，看到了肖战的身影。不仅如此，孔维提到肖战的时候，可谓是赞不绝口，盛赞肖战非常阳光帅气。自己非常喜欢肖战在台上清澈洪亮的声音。值得一提的是，肖战还为合作搭档们送来了小礼物，非常感动。这种场面也非常温馨。据悉，在《如梦之梦》收官之际，演员孔维分享了《如梦之梦》大合照，还发文感谢肖战，盛赞肖战阳光帅气的同时，毫不掩饰表达对肖战五号的喜欢。在舞台上。肖战清澈洪亮的声音和精湛演技让人为之动容。另外，肖战又一次送来了小礼物，孔维老师也非常感动，晒出了肖战送来的礼物和鲜花，非常有心的一位青年演员。从粉丝们的反响来看，大家羡慕的同时，都对未来的肖战表达了期待。对于肖战来说，肖战就是一位优秀的实力派演员，出道至今这么多年。无论是舞台还是影视剧，肖战的表现从来都没有让观众失望。可以这么说，肖战一直都是小飞侠的靠山和骄傲，这一点不接受反驳。总之，感谢认可，也祝福肖战，希望肖战越来越好，也希望肖战主演的几部新剧可以早点播出。肖战未来的路很长，肖战发展前景一片大好，继续坚守初心。保持自信自强的态度，努力为观众和粉丝带来更多的好作品。相信未来的肖战会更加优秀，也会更加出色。肖战未来可期，是温暖的优质偶像。玉骨遥男四爆雷，播出时间又一次存疑。果然好剧还是怕晚啊！内娱最近的瓜虽然称不上大，但总归还是有点小波澜的。有时候明明那个暴雷的艺人谁都不认识，可偏偏他就是能够影响到大家心中最为期待的存在。前不久的李明德事件似乎已经过去了
。然而，不少人还没有吃明白这瓜的孰是孰非，就有网友突然发现，明龙少年把他的预告戏份都删除了。对于很多吃瓜网友来说，这种公说公有理、婆说婆有理的话题，谁都无法下定论。唯一能看的只有官方通报和业内。当官方通报还没有出来之时，业内的态度就决定了事情发展的走向。既然李明德已经被明龙少年放弃了，想来李明德这事儿也就差不多了。本来这件事情与很多人关系都不大，可突然间有网友反应过来，李明德在《玉骨遥》中也有一个角色，叫做仲明，不出意外应该是剧组男四。戏份比例应该不少，他这么一来，玉骨遥还能不能播出，需不需要将他剪掉，就成了大家关注的问题。因为肖战的存在，即使玉骨遥是一部单纯的古偶，也让大家对这部作品充满了好奇与期待。自从肖战走红之后，玉骨遥便是肖战参演的首部古偶剧《九嶷山大神官》时影的风采，吸引了多少人的目光啊！即使是玉骨遥每个月都狼来了，大家也没有磨灭对这部作品的期待。然而鹅厂就是压着这部作品不播，从2021年一直没到2022年。本以为可以在夏天最热的时候见到这部作品，谁能想到一晃到了2023年依然没有动静。可每个月鹅厂买的热搜都是虽迟但到，疯狂利用玉骨遥给自家平台引流。生怕自己平台的人流量比其他平台差，即便如此，大家依旧没能等到玉骨遥，甚至在五月待播作品中也没有玉骨遥的身影。时间一长就会坏事。如今李明德的事件虽然没有正式盖棺定论，可其他作品既然已经删除了他的存在，相必结果也不是多么乐观。那么如此，玉骨遥是否会因为他的存在需要重新剪辑，也是大家所担心的。作为一部古偶，如果总是压着不播，那么作品的服化道会不会过时，台词会不会不顺应潮流，这些都会让大家担心。当初的《狼殿下》就没少被大家吐槽过时，因为播出延后太久了。而今玉骨遥难似暴雷，前路未知。他是否需要重新剪辑再拿去过审也未尝可知，着实是令人担忧啊！现如今玉骨遥本就定档遥遥无期，鹅厂非压着不肯播。每次鹅厂有新剧要造势时，拿玉骨遥热场子，用完就不管。如今剧组演员说不上出事，可到底还是有问题了。这下子更加不知道播出时间了。果然有好的作品还是要尽早播啊，变数太大。别到时候因为某些演员而一压再压，这对其他演员也着实不够公平啊！期望玉骨遥赶紧播出啊！石影大神官还是很令人期待的。感谢您观看视频，如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力！再见。